வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற வீடியோ டூ பாயிண்ட் ஒன் ஹோம் தேட்டர் அசம்பிள் செய்வது எப்படி ஒரு டூ பாயிண்ட் ஒன் ஹோம் தேட்டர் அசம்பிள் பண்ணால் இந்த மாதிரி மார்க்கெட்டில் ரெடிமேடாக போர்டு கிடைக்கிது ஒருவேளை கிடைக்காத அவுட்டர் பிளேஸஸில் ரூரலில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட் யாராக இருந்தீங்கன்னா நான் எங்கிட்ட ஸ்டாக் இருக்குது நான் அனுப்பிச்சி வைக்கிறேன் உங்களுக்கு இதில் மூணு ஐசி இருக்கும் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஐசி டிடிஏ டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஐசி இருக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த கிளாஸில் இந்த ஐசி பற்றி டீட்டெயில் சொல்லிட்டுருக்கேன் ஏன்னா இந்த சர்க்கியூட் இந்த ஆடியோ சர்க்கியூட்ஸ் உபயோகப்படுத்தாத இடமே இல்லை எல்லா ஆடியோ ஆம்பிளிஃபையர்லையும் இருக்கும் ஒரு ப்ளூடூத் கிட்டில் இருக்கும் டிவிடி பிளேயரில் இருக்கும் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஹோம் தேட்டரில் எல்லாத்துலேயும் இருக்கும் ஒரு காலத்தில் ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருந்துச்சு இன்றைக்கி அப்படி இல்லை ரொம்ப சீப்பாக அசம்பிள் பண்ணிடலாம் நாம் ஃபீல்டுக்குள்ள இப்போ தான் புதுசாக வந்துடக்கூடிய லேனஸ் பிகினஸ் முதல்ல சர்க்கியூட்டோட பிளாக் டயக்ராம் தெரியணும் ஒரு பவர் சப்ளை அதை பற்றி தெரியணும் ஒரு டூயல் பவர் சப்ளை அதை பற்றி தெரியணும் ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் தெரியணும் சிங்கிள் பவர் சப்ளைக்கும் டூயல் பவர் சப்ளை வித்தியாசம் தெரியணும் என்ன காரணத்துக்காக உபயோகப்படுத்துகிறோம் அப்படிங்கிறது தெரியணும் பவர் ஆம்பிளிஃபியரில் அதே மாதிரி தான் சிங்கிள் சோர்ஸில் சிங்கிள் பவர் சப்ளையில் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய பவர் ஆம்பிளிஃபியர் உதாரணத்துக்கு ஒரு எல்ஏ ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது இந்த ஐசியுமே டிடிஏ டுவெண்ட்டி தேர்ட்டியுமே சிங்கிள் பவர் சப்ளையில் யூஸ் பண்ணலாம் டூயல் பவர் சப்ளை யூஸ் பண்ணலாம் டூயல் பவர் சப்ளையில் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த ஐசினுடைய முழு திறனும் வெளிவரும் பக்காவாக இருக்கும் ஹம் வராது இப்போ சர்க்கியூட் அசம்பிள் பண்ணி காமிக்க போகிறேன் இந்த போர்டில் எப்படி ஒயரிங் பண்ணுறது அடுத்த வீடியோ எப்படி ஒயரிங் பண்ணுறது அந்த ஒயரிங் எப்படின்னு கிளாஸஸ் நடத்து வரும் எதுக்காக கொடுக்குற அப்படின்னா அந்த வீடியோ பார்க்குற ஒவ்வொருத்தரும் நீங்களும் சொந்தமாக அசம்பிள் பண்ணணும் ஒரு ஆம்பிள் பேர் மேக் பண்ணணும் நல்ல ஒரு குவாலிஃபைடு என்ஜினியராக வரணும் அப்படிங்கிறது அந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலுடைய நோக்கம் அதனால தான் ஒவ்வொரு நாளையும் ஒரு யூஸ்ஃபுல் வீடியோ உங்களுக்கு வரணுங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் வெரி ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டு கூட இந்த நாலேஜை கேதர் பண்ண முடியும் படிப்பு இல்லையேன்னு வருத்தப்பட வேண்டாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் போதும் ஆர்வம் இருந்தால் போதும் ஆண் பெண் இருபாலரும் பயிற்சி பெறலாம் வயது வித்தியாசம் கிடையாது உலகத்தில் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் நீங்கள் இந்த தொழிலை கற்றுக்க முடியும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் தொழில்நுட்ப நாலேஜ் அப்படிங்கிறத இந்த சேனல் ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் சேனலில் கிட்டத்தட்ட உங்களுக்காக தான் மோர் தென் எட்நூறு வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் ஒவ்வொரு வீடியோவும் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வாழ்க்கையில் ஒரு திருப்பு முனையை அமைச்சு கொடுக்கும் அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை ஓகேங்களா ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஃபீல்டுக்குள்ளே நீங்கள் வரணும் அப்படின்னா இந்த சேனலில் வீடியோஸ் திறந்து பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது மறக்காமல் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கூட ஆள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு யூஸ்ஃபுல் வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோன்னா மார்க்கெட்டில் இந்த போர்டு ரெடிமேடாக அவைலபிள் நம்மக்கிட்ட ஏற்கனவே ஸ்பீக்கர் பற்றி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன் இந்த சர்க்கியூட்டுக்கு மேட்சிங் அப்படின்னா ஆறு இன்ச் ஊஃபர் ரெண்டு இல்லையா ஆறு இன்ச்சு ஸ்பீக்கர் ரெண்டு லெஃப்ட் சேனல் ரைட் சேனல் டூ பாயிண்ட் ஒன் அந்த பாயிண்ட் ஒன் அப்படிங்கிறது சப் குறிக்கும் சப்புங்கிறது வெரி லோ ஃப்ரீக்குவன்சி ஆடியோ ஃப்ரீக்குவன்சி இதை தான் எல்லாருமே ரொம்ப லைக் பண்ணுறாங்க பேஸ் நல்லா வரணும் கும் கும்னு வரணும் அப்படிங்கிறோம் யூஸ்ஃபுல்லாக பேஸ் வர்றத விட தனிப்பட்ட பேஸ் ஒரு எக்ஸலண்ட்டாக அது வரக்கூடிய அந்த சப்போட பேஸ் வந்து ஹார்டாக வேணுமா சாஃப்டாக வேணுமா அப்படிலாம் இருக்கு இல்லையா அப்படியெல்லாம் கண்டிப்பாக கஸ்டமர் கேட்பாங்க ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு புரியணும் உங்களுக்கு தெரியணும் அப்போ தான் சர்வீஸ் பண்ண முடியும் ஓகே ஒன்று அசம்பிள் பண்ண தெரியணும் அட் த சேம் டைம் சர்வீஸ் பண்ண தெரியணும் அப்போ சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்ககிட்ட ஒரு ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணும் போதெல்லாம் உங்களுக்காக ஒரு ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் வச்சுட்டு தான் கிளாஸ் நடத்துவோம் அப்போ தான் யார் வேணாலும் புரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகேங்களா இப்போது இதான் போர்டு ஒயரிங் எப்படி பண்ணலாம் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அந்த ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் கம்பல்சரி இருக்கணும் இப்போ உங்கள்கிட்ட ஒரு சர்வீஸ்க்கு டூ பாயிண்ட் ஒன் வந்தாவோ ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் வந்தாவோ நீங்கள் எளி எளிமையாக ஈஸியாக குயிக்காக பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த நாலேஜ் எல்லாம் வேணும் திரிட்டிக்கல் நாலேஜ் வலுவாக இருந்தால் போதும் கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ண முடியும் ஓகேவா சரி இப்போ பார்க்கலா
இந்த ஜேஆர்சி ஃபோர் டபுள் ஃபைவ் எயிட் இந்த ஐசி உபயோகப்படுத்தி பக்காவாக பேஸ் வர்ற மாதிரி நாம் என்ன பண்ண முடியும் அசம்பிள் பண்ண முடியும் அந்த பேஸில் ஃப்ரீக்குவன்சி கூட நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அது அடுத்தடுத்து வீடியோவில் உங்களுக்கு வரும் ஓகே அப்போது மூணு ஐசி இந்த இடத்துல ஒரு ஐசி இருக்குது இது ஒன்லி பார் பேஸ் பாஸ் காக் கொடுத்துருக்கு ஓகே இது ஒரு டூயல் பவர் சப்ளை இதில் ஏசி இன்புட்டு டுவெல் ஜீரோ டுவெல் ஃபைவ் ஆம்பியர் கொடுக்கணும் இந்த இடத்துல ஃபைவ் வோல்ட்டு டிசி அவுட்புட் எதுக்குன்னா இங்கே எம்பி த்ரீ மாடலுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த பாயிண்ட்டினுடைய ஐசினுடைய இன்புட்டில் டுவெல் வோல்ட் வரும் அந்த டுவெல் வோல்ட்டு நீங்கள் ஒரு வேலை தேவைப்பட்டால் ஒரு எஸ்காஸ்ட் ஃபேன் கூலிங் ஃபேனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு இண்டிகேட்டருக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் டோட்டல் ஓவரால் சர்க்கிள்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் ஓகே சரி நீங்கள் எப்படி கனெக்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒன்றா முதல்ல தீரிட்டிக்கெல்லாம் நாலேஜ் வேணும்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ என்ன பண்ணணும் ஏற்கனவே எங்கெங்கே கனெக்ஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு தெரியணும் உதாரணமாக இந்த இடத்துல ஒரு சாக்கெட் இருக்கும் ஓகேவா அந்த சாக்கெட் பாருங்கள் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இதுதான் அவனுடைய இதனுடைய ஒரு பிளாக் டயக்ராம் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த பிளாக் டேம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் பக்காவாக அசம்பிள் பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ பாருங்கள் இதில் கொடுத்துருக்கு இந்த சாக்கெட் இருக்கு இல்லையா நடு சென்டரில் இந்த மாதிரி சாக்கெட் இருக்கும் இந்த இடத்துல மூணு ஐசி இருக்குது இந்த இடத்துல ஐசி இருக்கு இல்லையா இந்த இடத்துல ஒன்று இந்த ரெண்டு மூணு இந்த ஐசி இருக்குது இது ஒரு சேனல் இது வந்து லெஃப்ட் சேனல் இது ரைட் சேனல் இது வந்து சப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஓகே சப்புக்கு ஸ்பீக்கர் கனெக்ஷன் கொடுத்துங்க இது வந்து கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து மைனஸ் இது வந்து ப்ளஸ் இந்த மாதிரி தான் கொடுக்கணும் மாற்றி கொடுத்துட வேண்டாம் ஓகேவா ஃபோர் ரூம்ஸ் சப் ஊபர் கனெக்ஷன் இப்படி கொடுக்கணும் ஏன்னா நான் கொடுக்க போகிறேன் கொடுத்து காமிக்க போகிறேன் இப்போ தீரிட்டிக்கெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் கேதர் பண்ணிட்டிங்கன்னா அசம்பிள் பண்ணுறது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி ஓகேவா தென் இதில் இந்த இடத்துல ஒரு சாக்கெட் இருக்குது இந்த சாக்கெட்டில் இந்த பின்னில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஹார்ட் எண்டு இது ஹார்ட் எண்டு அதாவது சிக்னல் இன்புட் அப்படின்னு அர்த்தம் இது வந்து சென்டர் பாயிண்ட் இது வந்து கூல்டு எண்டு இது கூல்டு எண்டு அப்படின்னா கிரவுண்ட் பாயிண்ட் ஓகேவா இந்த பாயிண்ட் வந்து கிரவுண்டு இந்த மாதிரி இருக்கும் சர்க்கியூட்டில் நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணலாம் டேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா நல்லது ஓகேங்களா சரி இப்போது இந்த சாக்கெட்டுடைய ரெஸ்பான்ஸ் சொல்லியாச்சு இந்த சாக்கெட்டுடைய ரெஸ்பான்ஸ் சொல்லியாச்சு கண்ட்ரோல் எப்படி கனெக்ஷன் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டேன் அதாவது ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்ட்ரோலில் சாஃப்ட் வந்து உங்கள் ஃபேஸ் பார்த்த மாதிரி இருக்கணும் அந்த இடத்துல மூணு டேக் இருக்கும் இது வந்து ஹார்ட் எண்டு இது வந்து சென்டர் பாயிண்ட்டு இது வந்து கூல்டு எண்டு அப்படின்னு அதாவது இது பெரும்பாலும் கிரவுண்டு கனெக்ஷனில் இருக்கிறதுனால அது கூல்டு எண்டுன்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஹார்ட் எண்டு இப்போ கொடுத்துருக்கோம் இது வந்து ஏ இது வந்து பி இது வந்து சி இது ஏ இது பி இது வந்து சி ஓகே இப்படி தான் கனெக்ஷன் கொடுக்கணும் பாஸ் கண்ட்ரோல் இந்த கண்ட்ரோல் இல்லைன்னா அவுட்புட் பேஸ் வராது ஓகேவா இது கொடுக்கணும் ஒன்று அப்போ மூணு அவுட்புட் ஐசி இந்த இடத்துல ஒரு ஐசி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம் இந்த ஐசி இது இதுதான் வந்து சப் ஃப்ரீக்குவன்சியை பிரித்து அதாவது லோ ஃப்ரீக்குவன்சியை பிரித்து கொடுக்கும் சிக்னல்லேருந்து பிரித்து கொடுத்து ஆம்பிளிஃபையருக்கு கொடுக்கும் இங்கே பிரித்து இந்த கண்ட்ரோல் வழியாக இந்த ஐசிக்கு கொடுக்கும் ஓகே இப்போது இந்த நடு சென்டரில் சாக்கெட் இதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் இன்னொரு வீடியோவில் வரும் நான் சொல்லுவேன் இருந்தாலும் இதில் அஞ்சு பின் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு பின் வந்து ப்ளஸ் இந்த இடத்துல டுவெல் வோல்ட் வரும் வேணும்னா எடுத்துக்கலாம் அதுக்காக இதில் வந்து இந்த ரெண்டாவது பின் இருக்கு இல்லையா இந்த ரெண்டாவது பின் அஞ்சா பின் இதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ரெண்டாவது பின் அஞ்சா பின் தான் சிக்னல் இன்புட் பாயிண்ட் இது இன்புட் சிக்னல் எங்கேருந்து வருது பாருங்கள் வால்யூம் கண்டனுடைய சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து வருது வால்யூம் கண்டனுடைய சென்டர் பாயிண்ட் இது வந்து ஹார்ட் எண்டு இது ரெண்டும் ஹார்ட் எண்டு ஹார்ட் எண்டுக்கு சிக்னல் எங்கேருந்து வருது பாருங்கள் இந்த இடத்துல லெஃப்ட் சேனல் ரைட் சேனல் ஒரு எம்பி த்ரீ மாடுலேருந்து வருது ஒரு எம்பி த்ரீ மாடுலேருந்து லெஃப்ட் சேனல் ரைட் சேனல் ஹார்ட் எண்டுக்கு வருது இது ஸ்டீரியோ கண்ட்ரோல் இதனுடைய வேல்யூ வந்து ஹண்ட்ரட் கே ஸ்டீரியோ கண்ட்ரோல் வால்யூம் கண்ட்ரோல் ஸோ இது காமன் கிரவுண்டு ஜிஎன்டி கிரவுண்டு இப்போ இந்த கண்ட்ரோல் அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம்னா சைமல்டேனியஸாக இந்த சாக்கெட்டில் ரெண்டாவது பின்னுக்கும் அஞ்சாவது பின்னுக்கும் சிக்னல் உள்ளே போகும் இந்த சிக்னல் உள்ளே போனால் தான் ஆம்பிளிஃபை ஆகும் ஓகே இந்த லெஃப்ட்டு ரைட் என்னுடைய அவுட்புட் சிக்னல் இந்த ரெண்டு ஸ்பீக்கர் மூலிமா வெளியே வரும் ஃபோர் ஓம்ஸ் ய
அடுத்தது இது ஏசி இன்புட் உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு பாருங்கள் இது வந்து ஏசி இன்புட் இது டுவெல் ஜீரோ டுவெல் இது வந்து செகண்டரி இது வந்து பிரைமரி இது ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் டுவெல் வோல்ட் டுவெல் ஜீரோ டுவெல் ஃபைவ் ஆம்பியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வேணும் சில பேர் த்ரீ ஆம்பியர் கூட கொடுப்பாங்க இருந்தால் த்ரீ ஆம்பியர் கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஹீட் ஆகலாம் ஏன்னா அதில் பிடி சர்க்கியூட்டில் ஆட் பண்ணும்போது ஹீட் ஆக சான்ஸ் இருக்குது அப்புறம் என்ன லோடு யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை பொறுத்து ஹீட் ஆக சான்ஸ் இருக்குது அதனால் என்ன பண்ணலாம் பெட்டர் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஆம்பியர் வச்சுக்கலாம் ரொம்ப பெஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு கேட்டால் டுவெல் ப்ளஸ் கிரவுண்டு டுவெல் மைனஸ் எஸ்எம்பிஎஸ் பவர் சப்ளை யூஸ் பண்ணுங்கள் எஸ்எம்பிஎஸ் பவர் சப்ளை அவைலபிளாக இருக்குது வாங்கிக்கலாம் யூஸ் பண்ணி பழகிங்க நல்ல குவாலிட்டி இருக்கும் பக்கா ஃபிடாலிட்டி இருக்கும் ஹம் டிஸ்ட்ராக்ஷன் எந்த ஒரு சத்தம் வராது பின் ட்ராப் சைட்லைனில் இருக்கும் நான் ஒயரிங் பண்ணுறேன் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் தென் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சது தான் இரநூத்தி முப்பது ஓட்டு ஏசி இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மருடைய பிரைமரிக்கு வந்து ஸ்டெப் டவுன் டோல் ஜீரோ டோலாக மாறி இந்த போர்டோடைய இன்புட்டுக்கு போகுது இந்த போர்டில் ஒரு ஃபுல் ரெக்டிஃபையர் இருக்குது டூயல் பவர் சப்ளை இருக்குது டூயல் பவர் சப்ளை இந்த டோட்டல் சிஸ்டமும் ஆப்ரேட் ஆகும் ஓகே இப்போ இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணணும்போ இப்போ அசம்பிள் பண்ணுறது தான் பாக்கி இப்போ அசம்பிள் பண்ணி காமிக்க போகிறேன் அசம்பிள் வயரிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த இந்த டயக்ராமை என்ன பண்ணுறீங்க அல்லது பிளாக் டயக்ராமை ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபியூச்சரில் ஏன்னா எல்லோருமே டூ பாயிண்ட் ஒன் தான் கேட்பாங்க கிட்டத்தட்ட ஸ்டீடியோலாம் கொஞ்சம் பழசாகி போச்சு ஓகேவா எல்லோருமே வீட்டில் சப்பு அந்த குவாலிட்டி பேஸ் கேட்கன்னு விருப்பட்டாங்க அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ரொம்ப லோ பட்ஜெட்டில் செய்யக்கூடிய ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் அடுத்து நம்ம ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் போவோம் அதை பற்றி பார்த்துக்கலாம் வீடியோவில் வரும்போது உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகேவா சரி இதில் என்ன பண்ணுறோம் இதில் ஒரு ஸ்டீரியோ அவுட்புட்டு எங்கே வருது அதில் பேஸ் டிபிள் வேணும் சப்பு வருது இருந்தாலும் பேஸ் டிபிள் வேணும்னு சில கஸ்டமர் கேட்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ என்ன பண்ணணுன்னா ஒரு போர்டு ஒரு பிடி போர்டு ஒரு டூ டிரான்சிஸ்டர் பிடி போர்டு அல்லது ஜேஆர்சி ஃபோர் டபுள் ஃபைவ் எயிட் இருக்கிற பிடி போர்டு இருக்குது இன்னும் குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும் ஓகே இந்த பேஸ் டிபிள் போர்டு இந்த போர்டு ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த போர்டுக்கு நமக்கு எவ்வளோ வோல்ட் வரணும் நமக்கு ஒரு டுவெல் வோல்ட் சப்ளை வரணும் பாருங்கள் இந்த இடத்துல டுவெல் வோல்ட் சப்ளை வேணும் சொல்கிறதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது ஒரு நெகட்டிவ் அல்லது காமன் கிரவுண்டு வேணும் இந்த ரெண்டு இருந்ததுன்னா இந்த போர்டு வந்து ஒர்க் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று நீங்கள் டூ டிரான்சிஸ்டர் ஃபோர் டிரான்சிஸ்டர் இல்லை ஐசி வேர்ஷன் எது வேணால் யூஸ் பண்ணுங்கள் எல்லாமே ஒரு ட்ரையல் அண்ட் ஏரர் தான் ஓகே அப்போது இது பிடி போர்டு இந்த பிடி போர்டு ஒர்க் பண்ணால் எவ்வளோ வோல்ட் வரும்னு சொல்லியிருக்கேன் டுவெல் வோல்ட் கொடுக்கணும் ஓகே ஒரு காமன் நெகட்டிவ் கொடுத்துடலாம் கொடுத்தோடனே இந்த போர்டு ரெடியாக இருக்கும் தன்னுடைய ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்காக இதுக்கு சிக்னல் இன் கொடுக்கணும் சிக்னல் அவுட் கொடுக்கணும் சிக்னல் இன் இதான் ஸ்டீரியோ இன்புட் இதில் கொடுத்தோம்னா இந்த போர்டுலேருந்து ஸ்டீரியோ அவுட்புட் வெளியே வந்துடும் ஸ்டீரியோ இன் கொடுத்தா ஸ்டீரியோ அவுட்புட் வெளியே வந்துடும் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இந்த எம்பி த்ரீ மாடல்லேருந்து அவுட்புட் நேராக டைரெக்டாக கண்ட்ரோலுக்கு போய் கண்ட்ரோல்லேருந்து நேராக உங்களுக்கு மதர் போர்டுக்கு போச்சு இல்லையா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த லெஃப்ட் சேனல் ரைட் சேனல் இருக்கு இல்லையா இதை எடுத்து என்ன பண்ணுறோம் இங்கே கொடுக்குறோம் இந்த இது எடுத்து நேராக இங்கே கொடுக்குறோம் இப்போ இன்புட்டாக இதில் கொடுத்துட்றோம் பிடி போர்டு கொடுத்துட்றோம் பிடி போர்டு கொடுத்து பிடி போர்டு அவுட்புட் இருக்கு இல்லையா இந்த பிடி போர்டில் அவுட்புட் என்ன பண்ணுறோம் நேராக இந்த ஹாட் என்று கொண்டு வந்து சேர்த்துறோம் நாம் அசம்பிள் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒயரிங் எப்படிங்கிறது ஒரு வீடியோ தென் பிடி போர்டு ஆட் பண்ணுறது இன்னொரு வீடியோ ரெண்டுலேயுமே துளிகோட ஹம் வரக்கூடாது ஹம் வராது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஒரு பவர் சப்ளை ப்ளஸ் பவர் ஆம்பிளிஃபையர் ரெண்டையும் இணைச்ச உடனே ஹம் வரக்கூடாது ஹம் வ பெரும்பாலும் வராது வந்தால் அப்பயே ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கணும் பிடி போர்டு ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஹம் வருது ஈக்குவலைசர் போர்டு போட்டால் ஹம் வருது வேறு ஏதாவது போர்டு ஆட் பண்ணால் வருது பிரியாம் போட்டால் அப்படின்லாம் சொல்ல வேண்டாம் அப்படியே வந்தாலும் அதுக்கு என்னென்ன வழிமுறை இருக்கிறதுன்னு அடுத்தடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் இந்த சர்க்கியூட்டில் இன்னும் பேஸ் வேணும் இன்னும் ட்ரிபிள் வேணும் அப்படின்னு யாராவது கேட்டால் ஒரு பிடி போர்டை ஆட் பண்ணலாம் இந்த போர்டு ஆப்ரேஷனுக்கு ஒரு டுவெல் ஓல்ட் வேணும் சிக்னல் இன் வேணும் சிக்னல் அவுட் வேணும் ஸ்டீரியோ சிக்னல் இன்புட் ஸ்டீரியோ சிக்னல் அவுட்புட் ஸ்டீ
ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் குவாலிட்டி கேட்குறதுக்கே பாட்டு கேட்குறதுக்கே ஓகேவா இந்த சிம்பிளாக ஒரு ரெண்டு டிரான்ஸ் பீட்டி போட்டிங்கன்னா போதும் இந்த மதர் போர்டே போதும் அசத்தலான ஒரு குவாலிட்டி பக்காவாக வந்துடும் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மறக்காமல் ஃபைவ் ஆம்பியர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா எஸ்எம்பிஎஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ என்ன போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் இருக்கும் எப்படி ஒயரிங் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட ட்ரைனிங் வகுப்புகள் நடந்துகிட்ருக்கு விருப்பப்படுறவங்க கிளாஸில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் மிக குறைஞ்ச பயிற்சி கட்டணும் ஓகேங்களா யார் வேணால் பயிற்சி பெறலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் இருந்தால் போதுமானது ஓகேவா என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் நான் மேற்கொண்டு உங்களுக்கு நான் டீட்டெயில்ஸ் சொல்கிறேன் நான் அடுத்த வீடியோ ஒயரிங் பண்ணி காமிக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீட